Good evening, Julio. How are you? Good evening. Um, I am very good. Good day today. Uh, I uh, what's it? I, I'm I'm sad. I'm sad. Why, Julio? What happened? Uh, uh, this uh, this day is is um, very confused. Uh, it, uh, it's uh, the work. Mm -hmm. uh, a word is this uh, this day as is very stressful. Mm. Difficult today. Uh, very difficult. Mm. Is lo, lo que decía uh, Salvador. Uh -huh. For the app. For the app, for the app, uh, the the people no no I don't they don't uh, like right. Well, good evening, my friend. How are you? Good today. Good, good. Mm -hmm. I I'm going to repeat. Just let me repeat. Good evening, my friend. How are you today? <laughs> Steve, yes. Pero cuál es el verdadero, the real name? Porque no he podido hacer la evaluación. Los los teachers nos evalúan a nosotros, pero el momento de evaluar llegó. Pero no he podido evaluar porque en la lista no aparece Steve. No es que no es Steve. Ahí aparece en el WhatsApp. Edwin Esteban Cubillas Núñez. Oh my God, hombre, Edwin, ¿qué pasó? Yo como dice, no, no encuentro a Steve aquí, decía yo, será, me, me ajusté los lentes y todo, los limpié. Y... No, no, sí, hasta, hasta allí pusieron, él, ahí está. Ok, Eso ¿hasta cuándo tenemos no para lee, hacer esa vaina? No lee los mensajes, ahí está el sábado, ah, ahí dice. No, sí, ahí dice por error. No, 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 pero, no. ahí dice. Pero dije, sí, bueno. No, ah, pues no lo leí. Yo sé. ¿Hasta cuándo tenemos eso? ¿Ya pasó? Ahí está, para, ahí está el enlace. Ya, ya supuestamente ya lo arreglaron. Ah, ok, pero todavía hay chance, ¿o qué? Sí, sí, sí. Ah, bueno, después de uh -huh. la clase le ponemos su 20. Ahí está. Y me da el vuelto otros 10. <risa> <risa> tengo problemas con un ejercicio que a pesar de saber que está bien, ¿verdad, Julio Valles? Este, sí. Hay dos o tres que me las tira malas. ¿Qué es donde está el, el office? The police officer, donde está el musician, la singer, me las tira malas. Ok. La cosa es que, que yo ya me di por vestido y dije, no, la pongo de un modo, la pongo contractada, no contractada, la pongo con mayúscula, la, la chi o el he. What, what y ya me di por vencido y bueno, es que me salgan malas esa vaina, no me quiero sacar 10 todo. ¿no? <risa> Dicen que, no, a ver, tal vez tenemos. The screen, ya son las 8. Ah, no, ya se nos acabó el chance. Sí, la podemos buscar después de la clase para que me echen la mano. Alejandro, share the screen. Oh, déjeme ver, share the screen. Vamos a ver. Share, share, share the screen. ¿A dónde le doy? Share, ok. Listo. Ya. Share. Ahora sí. Yes. Pero quiero irme acá. A ver. Es que la tecnología me abruma. Yo no soy de la generación de los technologies. It's ok, Alejandro. Vamos a ver. 
¿Qué um, Estoy buscándola, fíjate, Julio, dame un chance, hombre. Ay, pues, ¿qué te debe? A ver, déjame ver. Problemado. No, todavía no, estoy, estoy, estoy buscándola, ¿no? A ver, yo creo que es... Um, donde está la singer, el musician y toda esa vaina. Está antes del midterm. Midterm. Está después del prof, del job profiles. Profiles. No. Déjame ver. Una revisa. A ver, ¿qué? Ah. Me, me molestó, me, me encacho. ¿Será que la hallaste? Es a pilot. Ah, correcto. Ahí donde está esa. Ah, hey, George, Nat. how are you? Hello, hello. ¿Cómo, ¿Cómo está estamos? mi hermana George? He's, he's ah. a pilot. Es la. ¿Qué uh, lección es? Es lección 3.2. 3.2. Three point two. Just let me find it. Ay, señor de la no, vida misericordia. No es siguiente, ya estás en el examen. Tienes que ir a lección 3.2. Hacia atrás. 3. Ahí es donde dice es sección. Es que me abruma la tecnología. Hacerle clic en la sección. Se Arriba en letra. Dice sección. Section 3. Section ¿Aquí? Yep. Section 3. Section 3. Section 3. Ok, I got it, my friend. Now what? In the Section what do three. you do? What do you do? Thank you very much. I'm doing right now. Alejandro, la próxima vez anota dónde tenés el problema o la pregunta para que así sí. sepas sí. dónde, en qué unidad y qué lección. Y es que tú dice three point two. Three point two. 3.2 es, es, es la ah, primera ah oh, sí esta es la que me sacó la espina déjame ver ahorita ahí está mira he's a, el problema estuve en he's a lawyer he's a police officer uh -huh. He, he's a cashier and she's a salesperson. person es... Me tiró varias. Sí, en varias, por lo visto, te confundiste Pero... de sexo. Ah, no, sí, al principio sí. Ajá. <risa> he's, he's a, a sales person. He's a, a, a dónde? Person. De... En, en la, en la... Vaya. Pero aquí, he's a lawyer. He's a lawyer. He's a lawyer. Bro. Así está bien. He's a lawyer, uh -huh. a lawyer. A lawyer. Y aquí, ¿qué, qué tiene de error esto? Uh, he's está contra, en contracción, ¿verdad? He's. Sí, he's a police officer. A police that's it officer. Okay? He's a yes. lawyer. Look at it. He's a lawyer. And he's a lawyer. He's a lawyer. And now... What is his job? He's speaking he's, about a man. He's a cashier. Por ahí dice, ahí mismo te dice que no es cashier. Ahí mismo te dice que no es cashier. Mira la 14. ¿Qué dice la palabra? What, what's his job? Ahí en la 14 he's te dice. a salesperson. Entonces eh, las puse al revés, amigos. Es el, es, ahí es donde yo lo confundí también. Me fui. O sea, estaban bien, pero estaban al revés. Están cruzadas. Ah, está, están cruzadas. Igual que lo escribió. La, la Aquí no aprendemos, pero nos divertimos. Good evening. Good evening. Good evening, my friend. How are you? I'm good and a little tired. Ah. Ok. And now he's no he's cheese. Yes. 
Cheese. Okay, okay. Cheese, cheese, cheese. It's a woman. Mm -hmm. Cheese, cheese. A cashier. Okay. Exactly. All right. That's it okay? Is that it okay? That's okay. Is it okay? okay? Mm -hmm. Let's see, my friend. What, what happened? In salesperson, ah. Ah. Uh, try it again. Try again. Pusiste doble espacio. Mike. <laughs> ah. <laughs> Está mañado este test. Vaya, ya lo quité. 21.15. Me falta. Me falta. Alguno está cruzado arriba también. Ar, el lawyer y his, ah. uh, Look at the picture. Look at the picture. Ahí dice 9 y 10. Okay. Vamos a ver qué dice arriba. 9 dice. 9. ¿Qué dice? Policies. 9, ahí, ahí mismo es. te dice. Ahí mismo te dice. Ahí Ahí mismo te dice el número 9. Solo es de verlo. Steve, forget it, my friend. No, no, no le voy a quitar el tiempo a mis compañeros. Okay, veo muy serio. Okay. Ya lo veo muy serio. Jorge, te lo hago. No, no, no. No, sí. no, no. Mejor que me la clase. también, revisando. Es ok, Alejandro, es ok. Lo importante es que te fijas porque lo seguramente va, va, va a volver a suceder. Pero vas sí, a ver que muchas veces son, son cosas que no te fijas. Todo el rollo, menos. es que yo no había leído el número. No, <risa> no había leído los números. Ah, vaya. Me pude haber sacado 20, <risa> pero no quise. Exactly, exactly. Ok, ok, ok. Gracias, oh, muy amables, hey, hombre. Hey, good job, good job. Ok, okay. let's continue. Any let's continue. Voy a hacer esto después. Hey. Ahí hay en el mismo botón que, que pusiste para compartir, ahí hay para dejar de compartir. Ah, ok, I'm sorry, lo siento que me estoy adaptando a esto. No, no, no te preocupes. Uh -huh. Si todos nos hemos tenido que adaptar a, a, desde que empezó la pandemia, todo. <risa> <risa> y ustedes también ahora se están adaptando a la nueva aplicación que tienen. Eh, uh, de hecho, el Zoom, bueno, yo creo que hace dos años, desde que comenzó la pandemia, se volvió tan ir, popular Alejandro, como hoy en día. ¿no? Porque antes... Y tenés que dejar de compartir la pantalla. ¿Sí? Ok, me voy al Zoom y ahora. Ahora, dale a la clase. ¿Aquí? No. ¿Dónde? ¿A dónde era la clase? A la ah, derecha, creo que es. ¿Será aquí? Hacerle clic ahí. Yo ¿A creo dónde? que es de la derecha. No, hacerle otra vez en es Zoom. Esto. Tener dos pantallas en oh. Zoom. Hacerle en el Zoom. Vas a ver que tenés ah, dos entonces, pantallas. A este, tiene a esa. Sí. Esa, esa okay. es la que está a la derecha. Hacerle clic. Espérate. <risa> hey, le estoy quitando el tiempo. Hacemos. Es que no podemos empezar porque estás compartiendo la pantalla. Tenés que quitarla. Oh. Y entonces. Por eso. Espera. Tenés que entrar a Zoom. Tenés que hacer el Zoom grande. Ok, vamos a ver. Ampliarlo. Yo creo que ahora estoy peor todavía, ¿no? La clase no se pudo dar ahora, por y sí. Por... No, amigos. Hoy no va a haber clase. No hay problema, Alejandro. Ahí, abrí la pantalla. Vaya, hacerle clic derecho. Sí, ahora hacerle clic en el meeting que creo que lo has minimizado. Probablemente. Uh -huh. A ver. Dale doble clic. Tal... Uh -huh. Sí, eso. Intentar doble clic. No. Voy a buscar hiciste... ayuda técnica. Ahí está, me la tiró. No, bueno, si no la otra más fácil, salite de un solo, cerralo. Cerra Ajá. Zoom y luego te volvés a ingresar. Ah, es también. que creo que ni puede entrar a Zoom, es el sí, problema. Sí, o sea, es, mira, espérate, vamos a ver. <risa> y ahora, quit Zoom. Quit Zoom y bueno. te vemos en un momento. 
Ok. Dentro. Ok, ahora sí, continuamos. <laughs> And, all right. Hello, everyone. Hello. Ok. Hello. Any questions for the exam? Any questions for the midterm? Ya todos lo terminaron el midterm? La, el examen de la unidad 1, 2 y 3? Finish. Finish? Excellent, Felipe. Um, I know. No. ¿Qué pasó, host George? Uh, time. Me falta tiempo. Pero <laughs> hoy, hoy, hoy en la tarde lo termino. Hoy, hoy en la terminando tarde. La, la tarde. <laughs> terminando, terminando la clase. Ah, ok, George. Okay. Ya, ya, me estuve, ya me puse el día al menos hasta las 3, eh, 3, ¿qué? Las 3.12. 3.12, ajá, ya, ya me voy al examen terminando acá. Ah, ok, ok, perfecto. Uh -huh. Entonces, cualquier Como dijo Anochoa Negra, mañana. I'm back. All right, Alejandro. <risa> Lo okay. siento, perdónenme. <risa> no problem, no problem, Alejandro. Ok, let's continue, my friend. ¿Alguien más tenía alguna duda del examen? El examen de la unidad del examen después de la unidad 3 de the midterm ahorita ahorita es una buena es una buena técnica lo que dices Steve de tomar nota no cualquier duda anotarla la duda y la y la, la número de la de la lección no Sí, es que así, aparte que después pues, es bien fácil hacer referencia, dice, ah, sí. no entendí esto, sino que en vez de, ah, es que fíjate que no sé, que tuve una duda, pero con, fue con la palabra, con, no, si, si es una palabra, una frase o un ejercicio, mejor anotarlo, así no se te olvida. Okay. Para la próxima, next. No problem, no problem. Ok. Ok, entonces no hay ninguna duda con la unidad 1, 2, 3 o el examen, empezamos hoy la unidad 4. Okay, let's do it. Yes, yes. Uh, ¿Alguna duda? Aníbal, lo veo muy Está bien cortado, Alejandro. No se te escucha nada. No, Decirle que te llamas Isidro. <risa> <risa> el... Está suplantando el nombre de tu hijo. <risa> es que cuando, cuando estuve en Estados Unidos me llamaba Alejandro Emanuel. <risa> Ahora Así decía el ID. A Camilo. Julio, tenías algo. El examen me, sa me ha salido mal la, la, la ubicación del donde sale un scramble de sentence. Unscramble okay. the sentence. No te preocupes, ah. ahorita comparto yo y vemos cuál es la duda. All right. Exam, midterm. Oh, me. <risa> Unscramble the sentence here. Mm -hmm. Julio, which number? One, well, two, or three? Uh, one and three. One and three. Vale. ¿Qué pusiste de respuesta? Vamos a ver si es la respuesta o es el, la plataforma. No. Mm -hmm. no, tengo, no tengo el dato aquí. Permítame. El... Ahí solo mira tu examen y ahí te va a aparecer lo que has puesto. Mm. Pues no, no puedo minimizar la pantalla ahorita. Ok, mira la mía. Ahí, ahí está. ¿Qué pusiste? Ahí está. Uh, there is okay. uh, a mirror in the, a mirror. in the bedroom. In the bedroom. A mirror in the bedroom. Sí. Entonces algo pues escribiste está bien. Ah, sí, pues está algo bien. escribiste mal, Julio. O será que es porque yo estoy usando minúscula. Ah, no, claro, inicio. eso está mal. Entonces ese ha sido el problema. La pero, primera letra. Pero en la, en, las, en la segunda lo puse con minúscula y me la, me la aceptó. Ajá, ¿y la tres que pusiste? Eh, there, there aren't... Um, there aren't any, any curtain, any, any curtain during 
in the dining room. In the dining room. Is correct. Look, Julio. Ah, pues. Entonces, con, la, con las. Será la, 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 la T problema. inicial. Eh, eh, Julio, acuérdate, igual, igual que le pasó a Alejandro, a veces no es nada malo que has escrito, sino que, por ejemplo, a veces pones doble espacio entre do, una palabra. Mm. El hecho de doble mm -hmm. espacio ya está mal. Ya es error. Ya mm -hmm. es error. Entonces, solo borrarlo todo y escribirlo tranquilamente. De no Okay. Yo okay. creo que en vez, de tratar de, en, en vez de tratar de buscar el error o las palabras, borrarlo y ponerlo. Ya viste que eso sí es la respuesta. Solo es que okay. algo que escribiste mal, una letra, un espacio, un punto al final, algo. Una, un detallito debe de haber sido. Sí, uh -huh. porque en, en, ya me pasó eso con otra que a veces me estaba dando el doble espacio y eso me daba error. Uh -huh. Revisando detalladamente sí se encuentra, Ajá, exacto, exacto. Eso, entonces yo para mí, en vez de tratar de buscarlo, yo, yo he aprendido de que hacerle caso omiso, Mejor borrarlo. Hacerlo, borrarlo todo y ya, ya estás seguro que sí te va a salir bien porque ya viste que está correcto. Ok, okay. menos sí. complicado volverlo a hacer que buscar el problema en el rompecabezas. Exacto. Ok, ok. Uh -huh. Good idea. Thank you very much. You're welcome, you're welcome. Mm -hmm. Ok. Muy bien. ¿Alguna okay, otra pregunta you. antes de que empezamos la unidad 4? No, no anymore. No. All right, let's begin unit four then. Excellent. Okay. Mm -hmm. Unit four is food. We are going to learn food to describe food you like and food you don't like. Okay. Food. Okay. We're going to learn food that you like and food that you dislike. This is the idea, that you like and that you dislike. Okay, speaking about food. Yes. This is the okay. food pyramid. The idea is the food pyramid, <laughs> and we're going to see. Okay. Oh. okay. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream. Butter, candy, oil, potato chips, meat and other protein, fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, Cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains. Bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter. Okay. Esa parte simplemente es, es más fácil porque solo vamos a poner lo que te gusta, I like. Lo que no te gusta, I dislike. 
Entonces podemos tener de dos formas. I like y las cosas que te gustan. I like bananas, I like mangos, I like papaya, I like jocotes. Okay? Or I don't like. I don't like mangos, papaya, jocotes. These are the two options. Okay? That you like or you don't like. It's okay, I like? Yes, okay. Okay. Okay, good. And you see, we have a lot, okay? The same for my mother, my father, the different. Um, my mother likes. My brother doesn't like, okay? This is the other option. Let me see. Okay, so let me put a little example here in our chat. So for me, right? You can write, I like the food. I don't like, okay? Or for my he or she, right? My mother, my father, okay? He or she, you're going to put, sorry, likes, okay? The same, he. Or she doesn't like the food. And the question, what do, for example, what do you like? Or what does he or she like? It's okay how to make the questions? Okay. So in this moment, we are going to practice. For example, uh, Julio, what food do you like? What fruit do you like? What soda do you like? What drink do you like? It's only practice what, and then do you like for specific, right? Mm, I like, uh, I like the uh, orange. Okay, you like orange. In the fruit. Mm -hmm. I like uh, oranges, I like orange. oranges. Okay. Like oranges, I like uh, beef. Mm -hmm. um, I like um, cream. Okay, good, good. I like uh, uh, rice. Um, That's it, good. Uh, and the same, then you practice with your partner. What don't you like? What food don't you like? Como para lo que no te gusta? What? And what then? Don't what don't you like? Mm -hmm. Don't. I, I don't. You like. I don't, I don't like. Mm -hmm. I don't like um, spaghetti. Spaghetti. Mm -hmm. uh, spaghetti, de I don't, I don't like seafood. Okay. I don't like. Uh, Potato. Mm -hmm. I don't like. Uh... Okay, like that. Thank you, Julio. Y así vamos a hacer. Pero la idea es pueden mezclarlo, pueden ser específico, pueden ser general. Podemos hablar de alguien más. Ahí están los ejemplos. What beer don't you like? What beer do you like? What pizza do you like? What pizza don't you like? What pupusas do you Puede ser específico o puede ser general. Okay. What candy do you like? What food do you like? Oh, what do you like? Okay. Aquí lo estamos aprendiendo para comida, pero es para cualquier cosa, que te guste o no te gusta. Yeah. Por ejemplo, Jorge, con la música, lo cambio, solo cambio la palabra. What music do you like? O lo mismo, what music don't you like? Entonces, la expresión, la frase, lo estamos aprendiendo ahorita para food, pero es lo mismo para todos. Is good. I like, 
I like uh, musician. Okay. Uh, yes. Music. Music. Yes. Uh, I like music, romantic. Okay. Or, or romantic music. I like It's, romantic music. Yes. Romantic music. Mm -hmm. Lo mismo, cambiarlo. What movies do you like? What movies don't you like? What y hay un montón. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a practicar en los grupos y vamos a tratar de hacer las preguntas, conversación diferentes, generales, específicos, toman comida, bebidas, cualquier cosa, pero a la persona y no solo do you, pregúntenle de su mamá, su papá, su novio, su novia, sí. no sé, algunos tienen novio, ¿verdad, Alejandro? Podría ser, no, pues sí, yo no voy a podría, decir, pero, uh -huh. podrías incluir a la familia, por ejemplo, en esa conversación, my wife doesn't like, my Exacto. son like. Uh -huh. Acuérdense, ¿verdad? lo importante es cuando están hablando de he, she, or it, o sea, cualquier persona, él o ella, la S. My wife likes. Like. My son likes. Eso es lo importante. Y si es yeah, no, with the S. doesn't. Doesn't like. Ok. We are doesn't. ready for our, with our partner. Doesn't. Eh, uh -huh. Lleva siempre en la S al final. Pero no, con, no en el verbo, sino que en la S de doesn't. Entonces vas a decir, my, my wife doesn't like. Sin doesn't S, like. Porque doesn't ella lleva la S like. y doesn't. My wife doesn't okay. like. Ok. Ok. All right, let's try, let's practice. Food, drinks, candy, all of the things. Ok. Hi everyone, in this class you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How about some sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically, anything that can be seen around you is a noun. Uh, in English, we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread, lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. 
Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. For example, I need some eggs. I don't need any milk. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, any questions? It's okay? Okay. <laughs> Steve, solo una pregunta. Por ejemplo, porque estamos viendo que eh, cuando tú dices I like, I and I don't like. Uh -huh. Pero, por ejemplo, cuando vamos a usar I, I dislike. Lo mismo cuando usas I don't like. Es el sinónimo. Se puede usar también, se puede utilizar. Es el, es, el, es el sinónimo. I dislike or I don't like. Ah, ok. Puedo usar ambas, cualquiera. Sí, las sí, dos. sí cualquiera. Es el correo. Ok, thank uh -huh. you. I dislike Coca-Cola. I don't like Coca-Cola. The same. Okay. Okay. Good. Thank you. Good question. Good question. Alguna otra pregunta o duda? No. No. Okay. Good. Good. Now Not we're count, going to continue no. with the idea for the count and non-count. Let's. Let me share with you. Okay. Now we are in 4.3. 4.3. Non-count nouns are. Hi, everyone. In this class, you learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and... Okay. Para empezar, vamos a ver aquí la conversación. First, any vocabulary? Any words you don't understand? Everything is clear. Okay. 
All right. Aquí tenemos todas las cosas para el picnic, ¿verdad? Y estamos hablando let's. ¿Qué significa let's? Vamos. Vamos, exacto, exacto. Ok, vamos. Good. Entonces, todos, si se fijan, ¿cómo son las preguntas? Ah, ok. Y es todos, vamos con, eh, podemos hacer how about. ¿Qué es esta how about? Oh. ¿Qué tal unos sándwiches? Ajá, ¿qué tal? Ajá, ¿qué tal unos sándwiches? ¿Qué tal mm. unos unos sanguchitos. Exacto. Entonces, cuando quieres preguntar, ah, ¿qué tal? How about a beer? Hey, Julio, how, ¿qué tal una cerveza? Entonces lo cambio. How about a beer? Ok. How about a beer? Ok. Uh -huh. Y ahí puede contestar. Ok, I have a, o no, a wine. lo que sea. Uh -huh. Una dice. Pero... I... I have uh, one six. <laughs> a six pack. How about a six pack? Exacto. Ok. Entonces, ahí vamos a ver. Perfect. Ok. Now, let's continue. The, we are going to, in this moment, eh, primero vamos a ver la gramática y después vamos a hacer la práctica de la conversación y práctica de las estructuras. Ok. 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 So, here, here we go. Ok. Estamos viendo lo que es count and non-count, lo que se cuenta y lo que no se cuenta. En inglés es un poco diferente. Entonces, count son todas las palabras que tienen una singular y plural. O sea, que todas las palabras que tienen singular y plural, que lleva S al final. Non-count en inglés se refiere a todas las palabras que no hay singular y plural que solo hay una forma de escribirlos. Eso es non-count. No es que si se cuenta o no se cuenta, sino que si tienen dos formas de escribir, es count. Si tiene una forma, es non-count. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son todos los non-counts? Por bueno. ejemplo, not count sería oil. Ok. Yes. So, for example, oils. Ok. Water. Water. Eh, sugar, sugar, salt, uh -huh. milk, correct. Ok, se los voy a hacer más fácil para que así vayan acordándose. Normalmente son tres cosas que son non-count. Liquids, grains, and gases. Liquids, your examples. Water, soda, beer, liquids, right? Gas, gasoline, this is liquid. Number two, grains. Grains, pasta, spaghetti, cereal, rice, okay? These are grains. And number three, gases. Gases, oxygen, nitrogen, helium, gases. These, the three non-count. Normally, these are the three non-count. Some other words, ah, but the general, the three. Liquids, grains, and gases. Okay? So, this is important. Why? Because for those three, okay, in the three non-count, we use some. For non-count, we use some. We can say, ah, I let's get some bread, some lemonade, some, okay. ¿Por qué usamos some? Porque some es tomado como que si estos son plurales. Si nos fijamos aquí arriba, let's get some eggs. Let's get some sandwiches. Some solo lo puedo usar con la forma plural, the plurals, or with non-count, okay? Y en preguntas, normalmente usamos any. Do we need any eggs? Do we need any bread? Do we need any sandwiches? Do we need any lemonade, okay? Steve, 
por ejemplo, yo uh -huh. tenía muchas dudas con cuando llegaba a esa parte eh, con account and uncountable, uh -huh. como cuando tú dices, formulas una pregunta, how many and how much? Uh -huh. O sea, son para diferentes estructuras. Sí, es que son... How many idea. is for the countable and how much uncountable? Correct. How many for the count and how much for the non-count? Exactly. Okay, my friend. Okay. Aquí vemos que, ah, okay, do we need any eggs? Necesitamos algunos huevos, any bread. Nos fijamos que, yes, let's get some. No, we don't need any. Cuando usamos any, si nos estamos fijando bien, aquí vamos viendo los ejemplos any para preguntas o any para respuestas negativos. Okay, we don't need any. We don't need any. Okay, eso es cuando usamos el any. Preguntas, respuestas negativas. Some positive sentences. Okay. So then we have count and non-count. ¿Les quedó clara la diferencia de count and non-count? So, so. So, so. Ok, entonces todas las cosas que se escriben con doble o con, con plural va a ser eh, count. La que son que no se escriben doble con el, o plural es non-count. Ok. Te, te voy a dar el ejemplo. Ok. ¿Vos comes arroz o comes arroces? Arroz. Porque no existe arroces. Eso es non-count. Uh -huh. Eso es non-count. Muy buen ejemplo. Uh -huh. Eso es la idea de non-count. Todas las palabras que no hay. No hay plural en inglés. En inglés eso es lo que significa non-count. Non-count. Ok, no es que si se cuenta, no vamos con que, ah, pero yo puedo contar una libra de arroz, tres latas de soda, sí, pero no estás contando el arroz, es contar la libra, no importa que hubiera sido arroz, chocolate, otro, vos contás una libra o una libra. Exacto. Exacto. Se me adelantó con eso, porque precisamente a eso iba, como cuando tú pides el agua, pero la pides en botella, uh -huh. ahí ya es count, count. count. Porque estás contando la botella, no importa que hubiera sido aceite, agua, gasolina, pero la botella la contas, no el producto. Okay. Okay. Igual cuando Jorge dice, hey, yo quiero agua, no me dice, yo quiero aguas. Entonces, para que quede claro, así es como funciona en inglés también. Eso es non-count. Non-count son todas esas cosas que no hay plural. Solo hay una forma de decirla. Ok. Hasta ahí estamos bien. Count and non-count. Estamos yes. claros. Ok. Ahora vamos a ver la diferencia cuando hablamos de específico y general. Cuando es algo específico, vas a usar si es singular el a o an. Ok. Cuando es específico, a o an. Porque es una cosa. A book. An egg. A, an orange. A sandwich. Uno específico. En el caso de los que son non-count, vamos a usar some. Let's get some bread. Some juice. Some. Algo específico. Cuando en general no pongo ni el an ni el some. Solo uso la palabra completa. O sea, en la forma plural. Entonces... Eggs are delicious. Eggs are good for you. Sandwiches are wonderful. Ok. Entonces, eso es la diferencia. Específico, vamos a usar algo que lo identifica como uno o un. I'm eating an egg. Ok. No, eh, pregunta no. sobre eso. Eh, uh -huh. A y an. Eh, la diferencia en usar el, la A o el an es como empieza la palabra, ¿verdad? Siguiente. Correcto, es como va sí. la siguiente. Con consonante o vocal. Ajá. Sí, Ajá. solo que te voy a aclarar algo, Alejandro, porque no es como empieza la palabra escrita, 
es como empieza la palabra sonido. Y ahí mucha gente después se confunde más adelante. Entonces mejor de un solo, acuérdense, no es escrita, es como es. Como que, suena. Como suena. Okay. Por ejemplo, unos dos ejemplos entre la una y la otra. Ahí está en el chat, ahí está en el chat. Eh, podría ah, ser un, ah, ejem un ejemplo, ah, podría okay. ser, puedes decir, I go for, for uni a university. Entonces ahí sí estás poniendo la A y hay una, y hay una vocal después. Pero si uh -huh. le pones and, unis, and universe, no suena bien. Uh -huh. Entonces lo, lo haces por sonido. Oh, sí. Uni. uni ahí, está uni. El, ahí está el ejemplo que dijo Felipe. Uno con and y uno con a. Uh -huh. okay. Porque se, sí. el sonido no empieza con. Ah, empieza con hour. Okay. Okay. Pero en el cambio, en, otro, en otros casos, por ejemplo... Vamos a decir una casa. Hey, yo quiero comprar una casa. A house. Porque ahí sí, así, ahí sí pronuncio la house. La H. Uh -huh. Exactly. Me gusta el ejemplo de an hour. Porque uh -huh. cuando dices a hour, prácticamente estás hablando en vocal. A hour. Uh -huh. okay. A university. Correct, correct. No es an university, Lipe. No. Muy buenas, muy buenas explicaciones esas. Gracias. Oh, you're welcome, you're welcome. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer dos actividades. Uno, vamos a practicar la conversación, la que vimos al inicio. Right? For the sandwich, esa vamos a practicar. Ok, venga. Let me share the screen. Okay, so here, 4.3. 4.3, we're going to practice the conversation. Out and precision title. This conversation is in the chat, in the WhatsApp, or in the computer, 4.3. And then number two, we're going to go here. Knowledge check. Y vamos a ver si entendieron cómo se usa some and any, some and any. And only you need select some or any. Okay, so two activities practice the speaking and then practice the grammar. It's okay. It's okay. 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 Let's practice the speaking and the grammar. How about some sandwiches, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically anything that can be seen around you is a noun. Uh, in English, we have two types of nouns. We have count nouns. and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart you can see a couple of examples. Bread, 
lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns An egg, eggs, a sandwich, sandwiches. Non count nouns Bread, lemonade. Specific I'm eating an egg. Let's get some bread. General Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming Okay. You ready? Ready. Okay. Let's take a look. Number one. Adam, well, we have lots of potatoes. Let's make... Um, let's meet some. Some. Okay. ¿Por qué? ¿Cuándo usamos any? Acuérdense. Por la, en plural. En plural. plural. Okay, in negative or question, remember? Number yeah. two. Okay, Amanda. Okay, do we have mayonnaise? Repeat, okay. please. Uh, um, use the any or some. Some. Okay, remember, any is for question or negative. Any for mm -hmm. question or negative. Some for positive. Yep. Yeah. Plural. So here, plural. yes. So we, okay. For plural, for plural or uncount, non-count. Plural no count. or non-count. So we have any mayonnaise. Any mayonnaise, good. Any for questions. Because is it a question. Correct, for questions or negative. No, we need to buy. Some. Um, some some okay we need because onions. it's it incountable the which one onions is in a some we need to buy some some onions. Some. okay 
Oh, I don't, I don't want onions. I hate onions. Any. 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 It's negative. Remember, negative. Any. Yep. Okay. Then let's get celery. Let's get some. 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 Okay. Let's get some celery. No, I don't want celery in my potato salad. I don't want any. What it does negative. celery negative. means? Apio. Negative. Celery. Apio. Yes. Oh, okay. Celery. Celery. And the last, but let's put apples in it. Some. It's some. Plural. Okay, let's put some. Plural. Apples. Excellent. Okay. ¿Qué es lo más importante acordarse? Any. Negative or questions question. some for mm. plural or non count plural or non count mm -hmm. okay okay hey, it's clear. all right any questions no 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 okay perfect then we are going to pause and tomorrow we continue with unit 4 Unit 4. Eh, los que no han hecho el examen, tranquilo, lo hacen. Y si tienen duda o no les sale algo bien, mañana al principio de la clase, pregunten, lo vemos y continuamos la clase después. No hay problema. Okay, pero que, okay. que, pero que no, apunten, okay. ¿verdad? Que apunten okay. la unidad y el ejercicio. Sí, exacto, exacto. Para que así ya no anden buscando <risa> qué, qué ejercicio o cuál sección, sino que, ah, ok, esta, ya sabemos. <risa> Si no me va a poner muy serio, ore. <risa> muy corta la clase, dice, ya se nos acabó. No, sí, eso es lo malo. <risa> Amigos. Alejandro. Good sí. night for everyone. Good night. For everyone. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you Bye -bye. tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow.